si Kats. Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, um, since alam ko naman, alam niyo na yung topic natin for today, dahil nasa title na naman, napag-isip-isip ko na maligo muna at uh, hindi na muna magsuklay kasi nakakatamad. Medyo uh, paubos oras yung pagsuklay. And hindi na rin ako naglagay ng kahit ano sa aking face. Naisip ko na i-type na lang dito sa aking laptop yung pag-uusapan natin today. Kasi para din wala akong makalimutan sana. Actually, matagal ko na dapat isa-share kung story ko na to. Kaso, nahihiya ako na ipakita yung mga uh, dati kong pictures. Nahihiya ako in a way na baka mamaya may mga mambuli, ganyan. Kasi, uh, meron talagang mga tao before na kahit pabiru yung pagsabi nila sa pagpuna nila dun sa mukha ko dati. Eh, syempre guys, masakit naman yun para sa akin. Yung pinagdadaanan kong yun is hindi naman basta-basta o hindi naman um, wala lang. At alam yun ng mga nakakaranas din at nakaranas na rin ng uh, pagkakaroon ng pimple breakout. Hindi siya dapat gawing katatawanan guys kasi um, meron ding mga nakakaranas nito na talagang nade-depress ng sobra Um, nakakapag-isip ng kung ano dahil sobrang hopeless na ganyan at feeling ko dumating din ako sa ganung point. Narealize ko na i-share din talaga para na rin um, makatulong sa mga uh, naghahanap ng uh, cure sa ganitong sitwasyon. And gusto ko rin sabihin na hindi ako expert sa mga ganito. Ito ay uh, kwento based lang dun sa experience ko. And ko kwento ko muna yon bago ko sabihin sa inyo kung ano ba yung mga products na ginamit ko para tuluyan mawala yung pimple breakout ko. So, kung gusto nyo malaman, just keep on watching. Okay. So, way back 2016, nag-work ako sa Dubai. And, of course, as a singer. And, sobrang lagi ako may heavy makeup, may mga lights na mabibigat sa skin. Uh, yung pawis. Hindi naman totally hindi healthy, pero mas marami yung amount ng foods na hindi healthy na nakakain ko. Yung first year food naman sa Dubai, guys, medyo okay-okay naman ako. Medyo, um, medyo karma naman yung face ko. And, meron akong konti-konting mga pimple marks. Nakakaroon ako ng pimples, pero hindi siya yung sobra. Hindi talaga siya dumarami ng sobrang kadami. So, naglamadan, and yun yung time na kailangan namin umuwi ng Pilipinas para magbakasyon. One month vacation. Pagkabalik ko sa Dubai, um, siguro yung first month wala pa. Tapos yung second month ko doon ulit after makabalik from the Philippines, merong isang araw na nagising ako na pakiramdam ko ang katikatan ng mukha ko na parang ang half day. Tapos, tumingin na lang ako sa salamin. Nagulat ako talaga at sobrang na-stressed ako doon sa nakita ko. Which is itong mga pictures na to. And then, pinicturean ko agad siya. Kasi ang naisip ko lang talaga noon ay gusto ko na talagang ipakonsult agad. Kasi sobrang worried na ako that time. So, sobrang stress ako nung morning na yun. Tapos, simula noon, syempre, kailangan ko pa rin pumasok. Kumbaga, maliliit naman sila and manilipis naman. So, feeling ko okay lang na, na pumasok pa rin ako and hindi pa rin naman ako ganun natakot. Pero, nung patagal ng patagal... Ah, uh, sorry guys. Si Jun may nagkakamot. Medyo nagsashed kasi siya. konting matouch lang yung yung face ko nga dahil punong-puno na nga siya ng mga pimples. Au 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 Ano? Ang sakit. No, no, no. Don't do that. And yun nga, sobrang kate. Kaya parang feeling ko ayoko na maghilamos. Pero syempre, hindi naman pwedeng hindi mag-toner. Or, hindi basta hindi natin, hindi pwedeng hindi natin nilinisin yung face natin lalo na galing tayo sa work and sa heavy makeup. Nag-try ako na magpa-consult sa clinic muna. Nasa clinic na ako, uh, ang sabi sa akin ng doktor, eh, allergies daw yun sa mga pinakain ko. And 
And sinabi ko naman din yung work ko na kumakanta ko and exposed sa heavy makeups, mabibigat din ng lightings, and napapawisan. Napapawisan kapag may makeup and all. Of course, puyat, ganyan. Kasi sinabi ko talaga na kinakain ko talaga lahat. So, ginago ko yung eating habit ko ng konti. Nagdagdag ako ng fruits, nagdagdag ako ng vegetables. Um, isingit ko lang. Kasi hindi talaga ako, hindi talaga ako matubig na tao. Hindi ako mahilig uminom ng tubig. Siguro kaya hindi rin ako ganun masyado yung OA kong pawisan. So, ayun nga, simula nun, every time na mag-grocery ako, I always make sure na meron akong fruits and vegetables. And, naging conscious ako sa mga pagkain na ina, kinakain ko. After ko magpa-consult, syempre ginawa ko naman yung mga pinayo sa akin, yung mga kailangan kong kainin, yung mga kailangan kong hindi nakainin, and yung mga kailangan kong gawin. Pero yun nga, ang nangyari, hindi pa rin ako gumaling. So, one time, sobrang stress na ako. And yung friend ko, si Ate Jovel, lower ko rin siya, um, sinabi niya sa akin na, itry ko raw kaya na palitan lahat ng makeup brands ko. So, bumibili kasi ako ng mga makeup brand na kahit ano, kung alin yung makita ko na maganda or babagay sa skin tone ko. Hindi ako mapili tungkol sa makeup brands as long as babagay sa akin yung um, makeup. Sinabi niya sa akin at that time na, what if bumili ako ng mga makeups na hypoallergenic and dermatology tested? So, wala pa akong alam tungkol dito sa mga makeup na hypoallergenic and dermatology tested. Dahil sobrang eager na rin talaga ako na matanggal yung, uh, yun nga, yung pimple breakouts ko, yung mga nasa mukha ko. And sobrang stress na rin ako, hindi ko na talaga alam ko anong gagawin ko. From concealer, foundation, pressed powder, loose powder, lahat ng mga pwede kong ipatong sa mukha ko, eh, lahat ng mga makeups na binili ko talaga ay uh, dermatology tested na and hypoallergenic. And meron pa rin sinabi sa akin si Ate Jovel na kailangan kong gawin before putting my makeup on. Ito yung paglalagay natin ng sunblock or moisturizer sa face natin. And simula noon, uh, bumibili na rin ako ng sunblock and moisturizers kasi kailangan-kailangan pala natin guys. Lalo na yung mga um, everyday na everyday na gumagamit ng makeup. Kailangan pala natin um, maglagay ng sunblock or sunscreen or moisturizer sa ating face uh, bago tayo maglagay ng kahit ano na klaseng makeup sa mukha natin. Kasi mali pala na i-direct yung concealer or foundation agad sa mukha nang walang protection yung ating face. So, isa rin yun sa pinagsasinan ko. Ngayon, as usual, um, halos wala pa rin changes sa mukha ko. Nag-try ako ng 7 different products. At uh, unang try, after 2 days, nagpalit ako kasi feeling ko walang effect. Every after 2 to 4 days, nagpapalit ako nung product kasi nagkaroon na rin ako sa forehead, nagkaroon na rin ako sa chin, literal dito, sa buong mukha. Yung wala lang sa akin is yung nose area, yung sa mata. Kung mapapansin nyo yung sa thumbnail ko, um, ilalagay ko dito. Ipapakita ko din sa inyo itong left and right na face ko. So, ito yung pictures na yun. Yung left side and right side ng face. Ayun nga, dun sa mga hindi pa rin nakakaalam, the main reason why I had to go back home dahil dito sa nangyari ito sa face ko. Kaya na, nung nakauwi na ako sa Chaong, kahit sa terrace namin guys, hindi ako uh, nakakalabas dahil ayokong makita talaga kahit ng sino yung sitwasyon ko, yung itsura ko, ayoko talaga. Pero one day, yung pinsan ko, meron siya in-introduce na product sa akin and nung una, hindi ko naman pinapansin kasi feeling ko lahat na lang ng product na itatry ko, hindi siya mag-work para sa akin. Hindi ako naniwala na pwede akong gumaling dun sa product na yon kasi meron merong isang product na rin ako na nagamit na halos katulad niya. Pero sinabi ko naman sa kanya na sige, itatry ko na gamitin yung product na yon So, tinry ko naman siya gamitin pero ang sabi ko sa kanya, ibabalik mo sa akin yung payment. Three times nang kung magkano yung product mo. Pero guys, pabiro ko naman sinabi yon ha? Yun, so, yun nga, ginamit ko, tinry ko. Surprisingly, after two days, napapansin ko na yung ilang bumps, yung mga maliliit na bumps na babawasan, pero yung red na syempre nandun pa rin. Napansin ko na merong changes. Manentain ko yung paggamit. Sobrang nagpray talaga ako at nagpa-thank you ako na um, meron na din sa wakas na umepekto sa akin na product. And meron din akong isang product guys na ginagamit ko pa rin ngayon na yun yung tumutulong dun sa isang product na sobrang ganda, na sobrang umepekto sa akin uh, every time na magkaka-pimples ako. So guys, sana hindi nyo in-skip yung story ko dahil uh, feeling ko meron sa inyong ibang makaka-relate. 
So, this time, uh, gusto ko nang i-introduce sa inyo itong products na ginamit ko. Ito na sila. So, ayun nga guys. Itong dalawang ko talaga yung nakatulong sa akin para mawala na ng tuluyan yung pimple breakout ko. Pero ako dito, pero yung toner na lang, naubos ko na yung sunblock guys. Hindi ko alam kung paano nga ako bibili eh. So, itong Brilliant Skin Rejuvenating Set guys ay uh, laman sa loob na apat yung Kojic Soap niya which is niko na rin na mapapakita sa inyo kasi paubos na rin, ganito na lang kaliit. Ito yung toner niya. Ito, night cream niya. Ganito din yung packaging ng sunblock niya. Dalawang types ng routine yung ginagawa ko. Kapag aalis ako, ginagamit ko yung Brilliant Skin Kojic Soap. Tapos, hindi ako gagamit ng toner. Kasi feeling ko, sobrang tapang nitong toner na to. And kapag halimbawa na-expose ako sa sun dahil nga aalis ako, feeling ko masusunog yung mukha ko. Tapos, kapag naman dito lang ako sa bahay, ang ginagawa ko is, um, yun ulit, magko-kojic soap ulit ako. Tapos, doon naman ako magto-toner. Kasi hindi ako ma-expose sa sun. Hindi ako mag-worry na baka masunog yung face. Again, nilalagyan ko pa ulit ng sunblock kasi um, kahit nandito sa bahay, may mga gabok, alam naman natin yan. Lalo na dun sa mga tabing kalsada yung bahay. Marami pa rin tendency na pumasok yung mga um, gabok sa face natin. So, nag-sunscreen pa rin ako kapag um, andito lang sa bahay. Itong Brilliant Skin, meron ding ibang mga products na Um, hindi ko pa natatry pero gusto kong bumili rin kaso wala akong mabilihan hindi ko alam kung saan sila mabibili nalang gusto kong matry like, pero parang meron silang foam cleanser na tapos meron silang serum and gusto ko rin talagang matry yun so siguro after pandemic tatry kong bumili yun naman katsalis guys ginagamit ko siya mostly kapag matutulog ako ito yung guys yung katsalis Medyo pangit na yung lalagyan niya dahil hindi ko alam kung bakit ang bilis mag-fade ng lalagyan. Ito. Yan. Feeling ko naman, nakikita nyo na to. Wala akong nilagay na kahit ano ngayon sa face ko, guys. Um, wala. Hindi ako nagkilay. Pero nag-lip tint ako. Alam ko napansin nyo naman kanina. Nag-lip tint lang ako dahil um, ang pink-pink ko sa video. Ipapakita ko lang sa inyo ng malapitan yung face ko. So, ito, kung mapapansin ninyo, meron din siyang iniwan na dip scars dito sa part na to. Pero, medyo onti lang siya. Huwag nyo itong papansinin kasi ito, paso to ng pospora dati, ha? Tapos, ito, kagat ng lamok, guys. Huwag nyo rin itong pansin ninyo. Tapos, ito, meron na talaga ako nito, mga pekas-pekas yan, guys, no? Please, huwag nyo na rin pansinin itong balbas ko, no? Pero, ang pinagpapasalamat ko lang talaga, guys, is hindi na talaga sila visible at all. Kakalabas na ako sa bahay, guys, ng walang kahit ano sa mukha. Meron lang ako, syempre, yun nga, sunblock. Hindi ako nagpapawala ng sunblock kasi sobrang important yan. Sobrang happy na rin ako na um, kahit may mga iniwan siya na marks, masasabi ko talaga na totally gumaling na yung face ko. So, ayun, guys, disclaimer lang. Uh, hindi ko naman sinasabi na... Uh, lahat tayo na nakakaranas nito ng uh, pimple breakout or acne breakout ay 100% na magiging effective itong product na ginamit ko sabi nga nila hiyangan lang pero syempre wala namang masama kung susubukan nyo rin syempre guys bago ko tapusin itong video na to bukod sa mga ginagamit natin sa face at balak gamitin sa face I think we should also check for the foods that we eat kasi pwede rin itong maka sa health natin in general Particularly, syempre sa ating face, maaaring ito yung mga nagiging reaction sa mga foods na kinakain natin. Pwede naman tayo guys mag-sumgyu, pwede tayong mag-milk tea, pwede tayong mag-isaw, pwede tayong mag-fries, or kahit ano pa. Kailang, wag naman din natin kalimutan na kailangan din naman natin kumain ng vegetables, fruits, and syempre, kailangan din natin uminom talaga ng maraming 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 tubig. And sa mga tao na nakakaranas ng ganitong sitwasyon ngayon, Please remember na you are beautiful with or without that. Maybe hindi ka pa um, gagaling ngayon or hindi ka pa gumagaling ngayon. Pero all 
always remember na temporary lang yan at darating din yung point na gagaling ka. So, musikats, maraming maraming salamat sa pagtsatsaga na makinig sa aking story. Sana ay may mga natutunan kayo, lalo na yung mga dumaranas ng sitwasyon na ganito. Sana nakatulong ako kahit papaano. At kung meron ka pa rin gustong itanong na hindi ko nasagot sa vlog na to, ilalagay ko sa description box yung aking email and yung Facebook kung meron ka pang mga other questions. Ayan, musikats, maraming maraming salamat sa panonood nitong aking vlog. And dun sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, once again, I'm Kat Loria. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Until our next vlog, bye! Thank <laughs> you.